。现在有很多人看不起我们摆地摊的，其实他就是不知道，我干一早上比他一个月的工资还多，我就靠这个摆地摊干了一年。西安买了车，买了房，二十四哈。对，两边儿子对。那我买不上了哈。哦，下一锅你再要下一锅。哎，我等了半天了。我看你这样每天啊送这个啤酒饮料送不少啊。我可以这样跟你说吧，我给送的啤酒可以养活一个小的啤酒厂。这个就是刚进的鸡哈，对，全是罐头市场让让它托运过来的。哎呦，这一包还不轻啊，一包五十斤，托过去走。我看这个鸡块好像都是切好的哈。对，我们现在是从谁家拿鸡，谁给棒棒切好。我没时间切，刚开始都是自己切。我们都是当天去批发市场，让人现在买谁家的鸡让谁给送货，不用自己上批发厂拿了。要不然也没有时间。你们相当于损失一点，都给你切好了。对，刚开始我们全部是自己切的。啊，这样人家给你切好一斤要加三毛钱的手工费呢。这全是剔骨鸡腿肉，一点骨头都没有。这个鸡腿肉炸出来这个好吃，所以说料让它融化一下。这个就是秘方，为什么我做出来的好吃，别人做的不好吃呢？这个是关键。而且我们这个腌制全部是采用的天然的调料，现在人家都不吃啥添加剂了，哪有吃添加剂的？现在所有的调料水化开之后，就要倒入鸡肉里面了，要让它所有的腌料水完全吸收到鸡肉里面。今天总共腌了多少？今天就是三百斤的量，每天都一样。这一盆是五十斤鸡肉，腌完之后变成七十五斤了。啊，你这个还辛苦了呢。我这个越做越做，别人可能做炸鸡的，一百斤鸡肉炸个七十斤就不错了。我这个一百斤鸡肉可以炸出来一百二十斤的，搅拌五分钟就可以了，直到看不见所有的腌料水。这个搅拌的时候一定要顺时针搅拌，你不能顺时针搅拌，然后再逆时针搅拌。这样的情况下呢，它会把所有的腌料水全部给打出来了，刚打进去就要打出来了。好了，现在腌制都已经腌制好了。已经是一丢丢调料水看不到了，现在抓起来一把，它都不会再滴调料水了。所有的调料水现在全部吸收到肉里面了。啊，这就是说一百斤鸡肉变成一百五十斤的秘诀。水被你打进去了。对，而且咱们一做的时候还锁住了水分，里面的肉质炸好，更加的鲜嫩。啊，开始放淀粉，这是玉米淀粉。很多人不懂，他说玉米淀粉不是黄颜色的吗？玉米淀粉它其实就是白色的。在这个拌的时候就没有什么讲究了，只要拌匀就可以了，看不见白色的淀粉就 OK 了。烧今天这个三百斤啊，不要做到四百多斤吧？刚好四百五十斤，这个数字是死的，因为它有一定的比例。这个利润就大了，利润还好。你要是比起有一些小吃，我这个利润算一般，也就是说达到百分之六十吧。百分之六十还少啊？哎，不多不多，在小吃里面百分之六十真的不算多。那你这个手艺啊是从哪里来的？蟹黄锅巴鸡，这个手艺是我独创的，可以这样说吧，全中国第一个人做的，就是我。蟹黄锅巴鸡这个名字就是我起的，我起了好几天这个名字，最后选择了这个名字。那我看外面好像现在做这个也蛮多的。你任何一个美食做火了之后呢，它有人模仿很正常，别人模仿的越多，我就越有成就感。他能模仿我这个东西，但是最核心的味道他还是做不出来的，包括这个色泽。做的和我没有可比性，再两份哈，帅哥这满头汗，哎呀，老热老热，再苦再热，只要看到顾客吃的开心，我觉得一切都是值得的。我老家是河南的，河南人的本质就是吃苦耐劳，两份都要麻辣的是吧？我们用的油全是大豆油，当天有当天换，绝对不用一点甜。那你用完这个油就不要了，扔掉了。对，用完就倒掉了。有的有回收二手油的，人家回收二手油做个臭豆腐啥的，也很多。我们家这个蟹黄酱都是用的那个阳澄湖的大闸蟹的蟹黄，味道非常好。哪来这么多蟹黄呢？我们这直接从厂家购买的。啊。不光量大，而且还便宜。啊，也是定点供应的。对对对，厂家直供的。啊。
，这有锅吧？对，这有锅吧？里边全是蟹黄，要让它活满蟹黄。吃每一个蟹黄锅巴鸡里面都是满满当当的蟹黄，卖的最好的就是这个蟹黄了。对，蟹黄的这是招牌。哎呀！真没香，香啊！哎呦，浪费浪费，满满当当全是肉，这个是鸡肉没有骨头啊，没有骨头的。两个豆角啤酒啊，十来块钱一份，吃啥煎饼果子，吃啥肉夹馍，来两份蟹黄锅巴鸡，它不香吗？家里这一个早上能卖多少份呢？一个早上也就是。三千多块钱，四千块钱，这样子，还差你一份麻辣的。哎，对，搞出来一份原味的，这个大叔要原味的。啊，这份就是不加料的。对，还要原味的，因为原味的腌制已经入味了。二十分钟了。二十分钟，刚好到你这一锅结束。啊，想着这一锅买上了。那你下一锅要啥味儿了？你做啥味儿我就。不是你要啥味儿我给你做啥味儿。不要麻辣味儿。必须给你做麻辣的。谢谢。大姐，这一锅又没等到哈。啊。味道怎么样，大姐？好几回了，哦，买了好几回了，不好吃早就不来了。这花味，人家只要是买的好，人家下次还要吃。对，我看大姐在这排了很长时间了。上一个主要是都是买两份两份。上嘛，把我们都晒熟了，你看。太热了，今天。麻辣蟹黄锅巴鸡出锅了。这个，这个，这小子很长。来来来，来，来我要了。我们要这，要要不要啤酒饮料是吧？行，好嘞。这一锅是麻辣的哈。对，这是麻辣的，又麻又辣，麻辣鲜香。你这一锅出来五分钟都成不了啊！做的很快，一锅反正有个十六份左右。要啤酒饮料，大姨。随便。我给你来个啤酒。来。姐姐的两份，现在说，两份全要麻辣的吧？行。一个饮料，一个啤酒啊。两个饮料，好嘞。我能买一下不？呃，我看一下，稍等。我两份。我每次来都两份。这是送的哈。这是送的。大姐每次来都买两份。每次买两份。味道怎么样？我爱吃麻辣，说是重点。哇塞，这生意做的，哎，后面对越排越长。刚刚那里给我来一份麻辣的，来一份蟹黄的。好嘞，没问题，稍等一下啊，稍等一下再给你说，都在排队啊。蟹黄的还要等啊。蟹黄的在锅里，等待下一锅。知道了，我收完了。好，收到了，我不过了就行。要啤酒要饮料。现在在西安九年了。啊，一直就是摆地摊。以前也开过店，以前是干啥赔啥，干啥赔啥。我就是说，闲鱼也有翻身的时候。我就不相信我翻不了身，只要你不偷工不减料，食材做好，口味做好，你只能会越来越好。有的生意刚开始好，后来为啥不好了呢？那就是偷工减料做不下去了呗。刚开始，你比如说你用的是鸡腿肉，你后来用什么鸡叉骨了，用什么鸡锁骨了，人家早上这都是老头老太太，谁吃你的骨头？我们我都买了无数次了，我就我都不好意思有时候来。这个就是火爆西安的蟹黄锅巴鸡，我们买了两份，一份麻辣的，一份蟹黄的。来尝一下味道，它这个是卖十二块钱一份，然后每一份呢是送一瓶饮料或者是一瓶啤酒。来尝一下味道，这一份是蟹黄的，应该是尝一下。哇，它这个完全做到了那种叫外酥里嫩，因为它是鸡腿肉做的，所以说它里面啊吃起来是非常嫩的。嗯，这个味道真不错，它这里边还能吃到一点那种蒜香的味道，难怪老板这么自信，他这个锅巴鸡啊味道做的确实可以，他的锅巴就是那种成品的锅巴，酥酥脆脆的，这一份是麻辣的。来看看这个麻辣的味道，它这个口感啊，跟那个蟹黄的差不多，但是它这个是麻辣味道，吃到嘴里面就是麻麻辣辣的感觉
，还带点孜然的味道。他家呢现在总共有四种口味，现在卖的最好的呢就是这个麻辣的和蟹黄的。但是以我个人的口味来说，我更喜欢吃这个麻辣的，这麻辣的吃起来麻麻辣辣的，特别过瘾。这家老板是个河南的一个小伙子，在西安做这个锅巴鸡架已经做了两年了。在西安买了房，买了车，所以说啊，我们不能小看任何一个行业，行行有道。炮红范围之内最好的，你早上到了九点钟过来，没得吃呢。兄弟们。我现在是在四川的社红市，这里叫仁和镇。现在啊是凌晨的一点半，带你们去看一个啊当地最具特色的重口味早餐——仁和肥肠。哇，又来一锅了。您这个是焯水的还是直接就煮了？直接煮。啊，这个已经煮了哈。对。两大锅肥肠啊！大姐，你这两锅啊是几天的用量啊？是个几天用量。啊。几天天？今天上午上午噻。哦，今天上午就用完了。啊，今天上午就卖完了。你们加工这个都是夜里面加工的哈？我们早晨五点过六点钟就能吃嘛，东一个西个就就能吃了。你不弄出来啷个得行呢？这锅要煮多长时间呢？煮半小时。哇，这个肥肠头啊，好吃啊，又嘟嘟的。今天啊，总共要煮多少肥肠啊？将将近百个两公斤啊。大姐，你家干这个干了多少年了？三十年了。那也是老店了，是老店了。您这个属于白烧的还是红烧的？白烧、红烧的噻，肯定是全红烧的噻。哦，干煸那种。咱们这边早上就吃肥肠啊。啊，我们这是习惯的。这个也算是重口味了。为啥嘞？我们江苏的。江苏的。对。那么远啊？那么远，对呀、啊。外地不吃人呐。咱这个肥肠啊，是冷冻的还是新鲜的？这里长工作一场噻，今年中午早拿去了，出来没啥的。这里面有油，还要把它拿一下。嗯，那你家就是做早餐和中午的？主要是早餐，上午啊、哦，中午基本上都没得了。大姐，你觉得晚上啊，一晚不睡觉不困啊？我习惯了，要做生意要吃吃饭了，三就困了。对吧？那边都是拿下来的油啊。哎，哎，你老公怎么不叫他跟你一起干？老公他去积水。所有材料都是他准备的哦，我只、啊、我只管搓噻。啊，这个放里面熬油的，哎，这个就是大肠里面的油，那熬出来油它没味道，又闻不到臭味了。我感觉这个油渣子炖豆腐好吃，那是板油嘛。开始炒肥肠了，哇塞，一大筐肥肠啊！嗯哦，这个是猪油哈，嗯，猪油香啊，它这个肥肠啊，就相当于是猪油炸出来的，能不香啊？这个是凉粉吗？魔芋，这个也是放到那个肥肠里面的。哎，这个魔芋是您自己做的？买的。哦，买的，都是切成那种小方丁了。哎，这个放的是什么？酒。哦，白酒哈，白酒去腥哦。放点生姜、蒜头，这是花椒。嗯。这个是豆瓣酱。哎，豆瓣酱。哇，滋滋冒油啊！现在就能闻到那种明显的酒香味了。哎。这个豆瓣酱往里面一放啊，颜色立马就好看了。哦，颜色出来了，真的。对，颜色出来了。你家现在有几个店？两个。两个店。比大龙强嘛，我是会管说自自己管自己，就自由一点哈、啊。我自由。哇，这个大肠的香味出来了，臭香臭香的哈、啊。不能下午做吧？这个。下午做它成的噻。啊，就是不新鲜。不新鲜了噻。啊、哦。我们这是新鲜的啊，你这个本来就是像我们这是农民，该该只有上午的上午，下午就没得啥人了，那就是耍脚打牌了，回家了。啊，这个就要不停的搅。我要糊的嘛，要不然它下面会糊底是吧？哎，现在把这水分点干了，我才行了。水分都要点干了。哦，你看，要点的平。哦，你有时间就忙了，等了三点钟都不得行。啊、哦。干我三个了嘛。这个是盐啊。哎。至少给它叫盐盐巴。哦，盐巴。啊，盐巴。<笑>天天烧这个肥肠，你自己喜不喜欢吃呢？喜欢啊。
。啊，你也喜欢吃？啊啊。哦，我们每天早上都吃吧，每天早上早饭。啊，这样放海椒面了。嗯。哇，这个海椒面好红啊！对，有很多的辣。这个辣是吧？哦。这是大料粉。我们吃的是肉香面。这个是什么？芹菜葱头子。啊，芹菜。芹菜葱头子，葱头子。啊，芹菜葱头，这是味精。这就差不多了哈，哦，可以吃，可以吃了，哦，啊，现在把魔芋放进去，嗯、啊，这就放到小锅里面了，哦，放在小锅里等着煨起，就等现在吃，就给它保温了现在哈，哦，那这个魔芋啊放里面炖的时间长不会煮烂了，魔芋不是烂啊，魔芋越煮越老啊，它跟两个做不同，啊，这个是什么汤啊？这汤是大糖汤是吧？嗯。啊、哦，紫砂糖的糖。呃，这就是刚过来的猪血。啊。这个袋子里面是什么？肠子。啊，肠子哈。啊。我们啊，兄弟们看一下，这才叫真正的猪血了。你得看到人家脑子才傻了，不一样。啊。他如果不是傻的话，他就挤不到去，他要去帮人傻。啊。这案子要钱。我看起来好嫩啊。他嫩不是好炫呢，好红呢嘛那个。啊。这个猪血现在是怎么卖的？这小一十块钱哇，十块钱一碗，十块。大姐，你给我打一份这个肥肠，再打一份这个血。好，一份肥肠，一份这个干饭。二十一，十二，十二，十二，从河南过来的。啊，从河南过来的。哎，吃过一份呢？啊，吃一份嘛。这个味道可以。以前吃没吃过啊？吃过，每次来都要吃。河南过来路途不近哦，一千二百公里。就专门来吃这个肥肠的。对对肥肠现在卖多少钱一份？二十。二十。哎啊，二十块钱一份。一碗臭汤。臭汤，这叫臭汤。啊。哦，大姐说这个叫臭汤。兄弟们看一下，这个早餐够不够硬？他这个肥肠呢，现在是卖二十块钱一份。这个雪旺是四块钱一碗，这一顿早饭啊，我吃的可不容易啊，一夜没睡。作为一个美食博主，我也是不容易啊。先来块肥肠，这个是我的最爱。哇，就是这个感觉，肥肠特有的那种臭香。它这个肥肠啊，吃到嘴里面非常有劲道，因为它放在那个油锅里面炸，炸完还有点焦香味。哇，可以可以可以，好吃。它这个猪血啊，也是放在那个大肠汤里面煮出来的。这个猪血好吃的很，因为它是用那种鲜猪血做的，吃起来是脆的。哇，这个好吃！我看他们好多人啊，都喜欢把这个肥肠啊，都把它夹盖在这个饭上面，肥肠盖饭。每个地方啊，有每个地方的早餐习惯。像我们那边一般正常早上就是豆浆、油条，而这种啊，吃米饭、吃这么油腻的东西啊很少。但是我觉得早餐像这么吃啊，也是蛮幸福的一件事情。它这个大肠啊，做的工序啊还是比较复杂的，但是这个味道确实非常好，特别香。别猜疑，三叔世界上最爱一道菜，叫梭丢。一菜起三代，人走菜还在。以前呢、啊，没有下酒地，也没起地，那时候饥荒，所以捡石头、炒炒，嗯，麻辣味啊，说起下酒。兄弟们，我现在是在湖北恩施土家族自治州，今天啊要去吃一个土家特色菜，也被称为啊全世界最硬的一道菜——梭丢。师傅，这个石头啊，捡有没有什么讲究啊？不能捡大的，也不能捡小的啊！捡大的，烟不好说，一点烟，捡那种不大不细的。这个历史很悠久了呀，大概起码有两三百年的吧。特别是我们新疆河的石头，有小鱼小虾的味道。啊，这还有小鱼小虾的味道？啊、那是啊。你看，你看我们的水清澈透亮，那水是我们恩施土家族苗族自治州饮用水，因为我们恩施地呀很高。
，只有这种青色的石头。那别的石头能不能用呢？别的石头就没有那种小鱼小虾的味道啊。啊，啊我们恩施只有那种小鱼小虾的味道，是吧？很香。哦，这个石头还有香味。对，鱼香味啊，虾味啊，不能喧嚣的，一定是你你好。就这么大的。哦、所以说，所以说丢掉太小了，是不是怕滑到肚子里面去啊？对，啊，这滑到肚子里面可不消化、啊，那消化不了的。<笑>所以我们要选石头要啊，一定要恰当。像这道菜现在吃的人多不多呢？多啊，农村人有时候也炒一份下酒啊，特别是现在年轻人好奇心比较重，也要尝尝老人古人的那种味道，特别是到我们清江河，你看一下，水也清澈，是不是？啊，直接可以喝了。来，味道怎么样？有香味啊，鱼香味啊。那这个说完丢掉以后，它用不用了这个石头啊？这个、石头不用了啊，不用。我们恩施，清江是很多很多的，可以作为作为盆景呐那些啊，很好看。俺厨师都二十几年的，我主要是挖掘这民间的这原始的古老的菜。我们恩施很多美景呐，欢迎全世界各族人民都到我们恩施来看大峡谷，把所有的泥沙洗干净，这样才没有泥沙味。现在做这个梭丢的多不多呢？不多的，现在只有我们在还在挖掘的一种老菜。你这个来劲差，不要把这个小鱼小虾味道都差没了。石头里面都含有这种味道的，小鱼小虾的味道都沁进去了哈。对呀。哦，这个就是你们那个清江河里面的清江鱼、哎、是吧？清江鱼哎，这个怎么吃呢？这个的话有两种做法，有清汤和红烧的。啊。对，红烧的话它汁就可以泡米饭。嗯，清汤的话就是稍微清淡一点可以喝。喝汤是吧、哎？对。那给我们来一个红烧的好吧？好的，红烧。哎、嗯，喝不喝酒？我不喝酒，不喝酒，喝酒吃点饭。哦哦，好的、嗯。再稍微下饭一点的话，我们的特色招牌百岁鸡也做的比较好。百岁鸡。对。为什么叫百岁鸡啊？嗯。吃了长命百岁，<笑>长命百岁。那这个来一个，这个来一个。嗯、好的，凉菜的话可以是像我们本地的这个，就喊的鱼腥草，就是折耳根吧。对。哇，这个我听说啊，这个很难吃了吧？但是味道还可以，可以试一下。这就是你们的特色，哎哎，是吧？对。我们来尝一个，搞点料酒去腥，然后我们开始下料啊，猪油，猪油香啊。猪油，猪油香嘛，腊肉，我放点腊肉。这腊肉是我们土家的特色呀，是用土炕炕出来的。花椒、辣椒、蒜、小米辣，先把它炒香哈。对，爆香。你炒的这个是什么口味呢？麻辣，麻辣，麻辣口味。我们自制的辣椒酱。啊啊。蚝油，豆瓣酱。这个红油就出来了。对。下石头。来点料酒去腥，我们不仅要加辣椒、花椒，我们还要加大骨汤。我们主要是说它的表皮的味道。为什么要说酒呢？就是说它的味，说味。主要是把花椒、辣椒那个味道，还有腊肉的味道煮出来。炒到这个汤汁再浓稠一点啊啊，我们就下料，调入盐、味精、鸡精、白糖啊，最后加点鸡精、白糖。对，汤汁开始再浓稠到。下料，这个麻辣的味道很重啊！鸡精，来点鸡精，味精，酱油，老抽，上点颜色，花椒油，芝麻油。哇，你这调料还不少啊！哪个料？炒鞋子的自己香。这个是生粉是吧？对。哦，还要勾芡。那是我们土家族的洋芋粉。啊，洋芋粉。必须要勾芡，它才切出来一种。扒的扒在石头上面那种味道啊，就是把那个料汁啊全部裹在石头上了。对，下一青椒、蒜苔、香菜，起锅，起锅。哇塞，这个菜好硬啊！那这个塑料现在怎么卖的呢？现在不要钱了，不要钱啊！顾客有需要的话，和我一起到青椒河体验捡石头啊，回来自己洗，来体验一把。你看我们说的，哇，兄弟们看一下，这个就是恩施啊土家族的特色菜，也被称为啊全世界最硬的菜——梭丢。它这个实际上就是梭这个味道，所以说挑的时候啊，最好是这里面有汤汁的。说一下
，哇，这个味道好，我一点不夸张啊，他不要说煮这个石头了，煮个鞋底都很好吃。其实啊，他就是说这个味道，啊，他们这边有句话说得好啊，叫，呃，一菜传三代，人走菜还在，可见这个菜有多硬。挑石头的时候啊，就是挑这种啊，不大不小的。你要大了以后吧，它嘴巴放不下；小了，很容易把它咽到肚里面去。但这个东西如果咽到肚里面，可不好消化。有点意思，有点意思。啊，这个百岁鸡来了。小心哦。哦，可以可以。啊，这个就是砂锅炖出来的哈。啊，啊，这个看起来好有食欲啊。这个应该是当地的特色菜了。青江鱼，其实我们在以前外地啊，我们也吃过这个青江鱼，就是他们一般正常都是做那种啊，就是鱼火锅啊，或者是做那个炭烤青江鱼，但它这种呢是红烧的。这个鱼啊，它刺比较少，所以吃起来这个肉质啊非常爽滑。哇，可以可以，呃，米饭来了啊，谢谢啊。你看它这个汤汁非常的粘稠。以前我们正常都是用那个甲鱼啊、鱼头啊泡米饭，他这边是用这个，哎、呃，青江鱼汤泡米饭。这边的菜，所有的菜啊，基本上都带一点偏麻、偏辣的，有点接近于四川的口味。这个是土家百岁鸡。哦，我夹的这一块呢是鸡胸肉，它这个鸡胸肉啊，吃到嘴里面一点不柴，非常嫩。它这种啊，实际上就是红焖的。然后呢，带一点那种酱香味。哇、哦，可以！我们点了这三个菜，然后这个梭丢啊是不要钱的，免费的。它这个折耳根啊是带这个叶子的，嗯，一般很多啊外地人啊都吃不惯这个。这个味道吃起来很怪，吃到嘴里面就是很重的那种鱼腥味。所以要拌一下，要把这个味道啊全部裹到这个石头上面。而且它这个啊是猪油炒出来的，你要猪油炒的话，东西啊本身就是很香。丢，大家如果有机会啊，可以来品尝一下这个免费的梭丢。丢我的做法代表信仰的最高水平，也可以说是标杆。二零二三年一年，我都炒了三万斤。新疆焖罐肉在抖音上其实是没有热度的，这个热度就是我给它搞上来的。你几个人在网上搜，有没有人能超过我这个卖相的？兄弟们，之前啊我在河南项城啊拍过一期焖罐肉，反响非常大。今天啊我们来到了焖罐肉的发源地信阳，看这个信阳的焖罐肉到底是怎么做的。啊，这个都是刚进回来的肉。对，这是今天要腌的二百斤猪肉，明天早上屠宰场现杀。呃，这个送猪肉把这个。最好的猪，赶紧最快的时间给我送过来。啊，你这个用的都是五花肉哈，全部是金品五花肉，就是猪长内骨的两边、两侧、两侧的肉就是五花肉。这个油的人呢、啊，他不专业，不专业他都用这个做人，一层、两层、三层、四层、五层啊，能达到五层的，你才是金品五花肉。正宗的西安焖罐肉一定要先腌制，不腌制你都不是。正宗的焖罐肉，那是肥锅肉，用腌腌过的猪肉可以把猪肉的香鲜味提高到最佳状态。过去没有冰箱，这个多余的猪肉啊，吃不完猪没没地方储存，就发明了焖罐肉这种储存的方式。这种方式，焖罐肉可以放半年以上，五百年前、一千年前，信仰都有了一道菜。农民家里只有盐，他不会去买多余的大料的。你放大料的，你都是瞎胡砍，你都是让现代的厨师给焖罐肉的工艺给改变了。这个肉你看，这个猪肉还有稳度的。哎，你这个肉啊，不需要洗啊。新鲜猪肉分完了以后，第一件事不要先洗它。如果你先洗的话，它容易变质。像这个肉啊，要腌多长时间呢？根据这个气温的不同，腌的时间不同，这个天气腌两天足够。这个是前两天腌的二百斤，这个先用热水啊给它泡一泡，泡一泡，然后把那个猪猪皮上的这个老油啊给它刮一刮。就跟人那个身上，它有时间长也有格子，我们再放一下叫格子啊。对，就是那老坑。对对对，你看，你看。<笑>我我这个手上有的，这个就要切肉了哈。对，这个是正在切这个焖罐肉。这个焖罐肉标准的形状哈，它的长啊，长条是四十宽啊，呃，厚度是一十宽
，因为这个猪肉炒完以后它还要收缩，四肢炒完以后出来的时候只有三肢，厚度一直。它不是很炒出来以后不是很薄，如果你要是再厚一点，你那个肉肥油它都完全练不出来了，练不出来导致那个肉炒的白卡卡的。他俩一年都要在我这儿切几万斤。炒焖罐肉啊，一定要先给锅烧热，锅烧热了以后下入猪油。啊，你这个是放猪肉炒的哈？对，因为猪肉炒出来油脂也是猪油，必须得放猪油。那那个菜油不能用是吧？菜油不能用，菜油和猪肉无法结合。先把猪油给化开。对，猪油化开，油烧热的时候才能下猪肉，要不然啊，你猪肉都不是整块整块的，你猪肉都是磨渣子，炒出来都是碎了。现在这个猪油烧热了，啊、烧热了以后啊，现现在下锅，这就下肉了。对，现在下肉，这个不能一下子倒进去啊。呃，因为锅里面有油，一下倒进去它会沸。热油崩到处是，容易炸伤自己。咱得搞安全点儿。猪肉刚下锅的时候，不先不要去翻它，先让最底下的这个猪肉啊在锅里面定定心。现在这个差不多了，先翻一下，把这个底下的肉啊翻到高面来，高面的肉翻到底下去，要让这个猪肉的受热面很均匀。帅哥，你干这个干了多少年了？今年是第四年。在这之前，我没做过餐饮，呃，也没学过厨师啊。这是我人生中第一次创业。然后我就用了四年的时间，我把我的焖罐肉炒成了新阳焖罐肉的顶级。你做四年啊，你就敢说你是顶级水平啊？我这个人，越是人家说我不行的地方，我越要练好它。我二十八岁的时候创业，今年三十一岁，你看我这四年时间，哦，头发都掉了，头发都没有了啊！我这四年付出的努力，我炒的心是别人的十倍。我们家就这四道菜。焖罐肉是我们家这四个菜当中的头牌啊！你这个烧的还是柴火锅哈？呃，对，最传统的制作方法啊,啊烧佛也有讲究。我们在家的烧佛，父母都告诉我们，人教私心，佛要烧空心，空心底下进进风，这个火才能才能做的大。朋友呢，一定要交私心的朋友，朋友不能交空心的。我们西阳人都是吃咱们罐儿长大的，他、啊、是每几乎是每一家必做的一道菜。我一年我一个人能炒的极限。也就是三四万斤，我的这个六十人十大分在信阳市哈名气很大，没有几个人不知道。信阳焖罐肉的热度就是我给它搞上来的。最后的火候，如果你掌握不好，时间掌握不好的话，练很难，你都咬不动了啊！练练起来，肉放嘴里一吃，满嘴表油。你看到这种了吗？这种肉中间还是白卡卡的，油还没有完全练出来。顶级信阳焖罐肉能把这种猪肉的油脂啊，练没练啊？只有肉没有油，这个我们信阳焖罐肉啊。有很多人都在做它，啊，有的人炒的四不像，他也在抖音上发这个焖罐肉啊。我看了以后啊，我直接都没有胃口。我说你这都完全缺那种没有吃过正宗焖罐肉的人，你只可以在网上搜，有没有人能超过我这个卖相的？能超过的，你在信阳市新搜没有？我炒焖罐肉，如果我的注意力全神贯注的情况下，我可以精准到还需要多少秒出锅？两分钟准时出锅啊啊！就是就是为啥这么自信的？因为炒出来经验了，能比我专业的人不多。因为咱只干这一件事，出锅了两分钟，看一下我们的焖罐肉，哇塞，漂亮！下锅的时候一块一块，出锅的时候还是一块块，整整齐齐的，没有一块炒烂的。这都是顶级的西安焖罐肉啊，能达到我这个标准，能达到我这个颜色，有我这个卖相，你都是顶级的水平。达不到，别在抖音上发，去想象，给我们西安焖罐肉脸。哇，这个味道太香了，我现在都想吃一块。这个就可以直接吃了，这个，哎、呃，对，这个、应该是熟的，炒熟的，现在可以直接吃。但、啊、咱现在有点烫，等等会儿凉了，你都可以吃了。我现在标准的是研究生啊，啊，最低水平也是研究生的水平。我下一步争取都是博士，博士，因为博士这一块需要时间的沉淀哈哈哈哈。咱们确实很优秀，也很努力，但是时间、精力、事情还是有点短。焖罐肉炒好以后，就像现在的状态，要焖个半个月以上才可以吃啊，焖半个月，它有焖味儿。猪油的原理是煮个空气的啊,啊，吃的时候把肉调起来。最高峰我一单天卖了，从我店里一盆一盆卖出去的，这儿一盆，一盆一盆卖出去的，二百八十斤新鲜猪肉。那你现在这个焖罐肉怎么卖的呢？我这个焖罐肉，我们四大盆其中一盆，焖罐肉是最贵的，一百五，一百五。然后豆腐是五十，鸡翅和鱼也是一一百块一盆啊，然后四个盆加起来是四百。豆腐白菜五十一碗，对，豆腐白菜五十一碗。哇，你这个算天价了吧？如果我的白菜豆腐达不到五十这个价位，它不值那个价位，我退你钱。这个肉啊，已经焖了多长时间了？这个肉焖的有十五天左右。嗯，啊，十五天就可以吃了。哎，对，这个油化完以后啊，把多余的油啊再倒回桶里面来。啊，这个要把肉滤出来。对
，有多余的油啊，它来再盛进来。再拿个盆出来一下，猪油溜了，你可以做其他菜，猪油做青菜也好吃。这个调和油是外国人为了骗中国人钱的啊，到处宣传调和油。边上那个美女就是你媳妇是吧？对，这个是我老妈子，<笑>老马子啊，人家这么年轻你就叫老马子了。我们信仰老马子是老婆的意思。先炸葱姜。先对，先炒点葱姜。放点葱姜，葱姜放锅里翻炒一下，把这个把这个葱姜的香味给炒出来。哇塞，这个葱姜往里面一配啊，太漂亮了。对，这个萝卜是我们信阳的本地本地萝卜啊，人头青。萝卜也放锅里一块一起翻炒。这是焖瓜肉的标配哈。标配，对，焖瓜肉、焖萝卜、焖笋子都可以。哎，不要放什么鸡精、味精这些东西，鸡精、味精在我们店里没有。最好的食材啊，一定要用最原始的烹饪方法，加水啊，加水对，然后放一点老抽啊，上点颜色，因为焖菜必得有颜色。老板，你说你那个白菜豆腐啊那么好吃啊，我一会儿能不能拍拍你怎么做的呢？焖瓜肉很简单，我可以让我们拍，也可以就是广大网友想问我，我也可以教他做。但是白豆腐不行，白豆腐的工艺还有我这么多年的这个秘诀。我这个焖瓜肉评价呀、啊，说实话，差评率啊，百分之零点一。千分之一，那个千分之一，那个一出在哪儿呢？出在同行。我汁儿很粘稠，自然自然手擀的汁儿啊，没有放任何佐料，不放粉芡。你看有的做焖做个焖瓜肉还放粉芡。兄弟们看一下，这个就是大名鼎鼎的信阳焖瓜肉，它这个下面啊是放了一个小炉子，它不始终保持它的温度。哇，这个看起来太诱人了。以前啊我们在河南项城啊，他拍过一个焖瓜肉。今天啊我们到信阳来，这个是焖瓜肉的发源地啊。我们看看这个地道的焖瓜肉是什么口味？它这个肉啊，因为它腌制了两天以后，所以它里面是自带咸味的，非常的入味。这个全是五花肉做的，哇，肥肉吃到嘴里面啊，都有点粘嘴了，而且瘦肉也不柴。这个老板讲啊，白菜豆腐是他家的这个叫镇店之宝。哇，他这个白菜怎么这么好吃啊？吃到嘴里面啊，就是有那种白菜的自带的那种鲜甜的味道。它这里面应该是用猪油渣和那个猪油炖出来的，超级香。豆腐啊，就是那种老豆腐，豆香味非常浓。这有这么好吃吗？好吃，好吃。它特别是这个白菜，白菜好吃，这个白菜特别好吃。吃这个肉啊，还是吃这种带皮的，这种带劲。嗯。这种菜啊是最下饭的，一定要来点米饭。难怪老板啊这么自信，他家烧这个菜啊味道确实可以